大家好，今天是二零二三年二月十二号，比特币有利好的情况下，会不会马上涨？包括朋友也是在聊，这边现在是收了一根多方的吞噬。那之前的这个矩形，我是在高档的时候，希望朋友们你不要去追，这一根 K 线收盘出来也是，建议朋友你要注意风险，有可能会压回到环境比例零点三八的位置。那昨天是跟大家讲，它现在是还有一点距离哦。去比对二一年、二零年的这一个疫情的底部，当时涨上来以后，它这边来到这个高位，也是重新压回到零点三八的位置，后面是横向了七十多天才往上去突破。再往上去突破的时候，我们可以观察一下，这边也是一个矩形的区间，两根 K 线跌破，又画了一个矩形，所以估计目前的位置有可能很像这个区间，也不排除，或者是也有可能也像这个区间。你尽量以矩形来对待啊。等下再来跟大家讲一下，为什么这个位置感觉是一根多方的吞噬，但是没量啊。如果参考当时这一个底部的一根多方吞噬，这边是有量，它还是在这种区间震荡。所以我的观点一样，不排除你尽量以矩形区间震荡为主。还有哪一些原因？四个小时里面有好几个技术支持点。我们要认真的去分解一下这个位置，有可能还是箱体震荡。复盘之前，可以对我们的 YouTube， 也可以我们邀请链接注册，或者也可以加入我们的 s c a r 社区，上面有程序交易的买卖信号。我们先来看一下，昨天好的一点是它已经来了一根多方吞噬了。那我们如果要细心的去观察，这边不是有一个多方的吞噬，呃，也是之前跟大家预期的。比如说这个矩形，你上去的时候五十个基点。不要去管啊，有可能是不能追了。当时是在这个一万八附近，建议朋友们不要追。如果还要买的话，就等压回。压回的话，有买到现在其实也不用去管啊。这个位置是不是要横向震荡啊？还是说高档的时候也是跟大家预期有可能会压回？主要就是这一根 K 线，它是量很大，但是收盘是跌的。一般在一波高档的位置有看到这种败象的时候，你第一时间就要去判断。如果它没有压回，也不排除不一定会建功，就是在整个高档的位置都不能去乱追，尽量看有没有压回的位置。没有压回，那你就以区间震荡，就整个矩形为主。但是这一次，最终是压了回来，压了回来呢。我昨天是有跟大家讲，再提醒大家，呃，从这个低点到这个高点，它回撤的零点三八是在两万一千美金附近啊。而且之前的浪型也是有跟大家说过，也不排除有可能这是一二三四五浪的一个走势。那现在如果在这个高点，我们明显的观察一下，它这边是不是一个 A、B、C 的曲折？所以，短线的投资者，当你有看到，比如说有 A、B、C 曲折的时候，你在这种低档位置不要再去追空了，要放空的位置应该是在高档，我有提醒的时候，你应该就要去放空。当然，我个人是不选择放空啊、哦。因为目前整个中线的趋势，我的观点还是一样，它是向上的。那短线在这个位置为什么还会震荡？呃，比对的一个原因就是，当时这边有量的情况下，人家多方吞噬都还继续横盘。现在多方吞噬它是没量，没量那更加应该可能是继续横盘震荡。你如果要做，也是以低吸为主。那还有几个知识点，我们可以观察一下，比如说 MACD 指标。MACD 指标之前在高位的时候也是有跟大家讲，这一次红柱放出来，我们要留意一下，它如果十根不够，有可能放到二十根。那现在已经十几根了，现在是十三根，十三根它如果在这个位置继续横，或者是它上档也可以，有可能还是红柱。只是短线有一点，我们可以观察一下，好的一点，它是这个位置这个红柱已经开始颜色有一点变了。类似之前一些低位的位置，我们也可以观察一下，比如说像这些位置也是颜色有有一点变了，有一点变的话，它继续横盘到位突破的时候，有可能就是开启一波绿柱金叉上涨大涨的一个走势。所以现在我们明显观察一下，其实 MACD 我的观点是还在这一个零轴上方，它是一个多方区，你要买的话。高位不要追，现在压回来的话要大胆的买。如果真的1 5 K、1 6 K， 听我的建议都不敢买。在这个位置压回来，我的观点是，呃，多少都要买一点
。然后我们来看一下这一则消息啊、哦，其实最近也是有一些好的新闻，比如说俄罗斯央行也是准备把比特币或者是加密货币。用来进行国际贸易的结算啊，当然这也是一则好消息。不过，短线会不会马上涨？我估计有可能还是震荡啊。包括昨天跟前天这三天一直在讲，我估计整个主力可能是在等美国的 CPI 在十四号亚太时间晚上九点半的时候，到时候预估值是在六点二。我们到时候静观其变啊，有可能它数据出来的时候也不一定会涨，或者是。盘中有可能会有大波动，或者是瞬间破一下，会不会再上来？其实这一次主力，我估计就是有目的，提前压回来，然后等美国的 CPI 是不是要出一个利空？不是说利空，有可能就是达不到一个机构的预测值 6.2， 是不是在 6.3？ 包括昨天也是视频有提醒大家，俄罗斯那边可能是要减产那个石油。减产石油的话，那对最近油价的走势，其实最近是有一个上升趋势，而且它有一段时间都是在箱体震荡，没有继续往下走空，所以有可能，呃，短期之内，美国的 CPI 从 9.1 一直掉到 6.5， 有没有可能短线会不会有一次不及预期，也是主力在这个位置震荡的一个原因。然后四个小时，我想跟大家讲一下有一些形态啊。它四个小时有一个多方吞噬，这边也是一个多方吞噬。不过现在是没两，你如果四个小时要看哈根阿西也可以啊、哦。比如说一波上涨的时候，哈根阿西我们可以看一下，它在转绿的时候，这整波上升的走势，你要怎么做都可以。以前不是有跟大家讲过，如果你在启动的位置没买，压回没有破这个哈根阿西，再踩这个哈根阿西确认的时候都可以买。压回再踩，这边也是一个多方的吞噬，横向压回这个位置可以再买，或者是上去以后压回再买，压回再买，因为它哈根阿西整波都是绿柱绿 K 的一个走势，甚至这个位置压回没有触及到这个位置也都可以买，只要它没有转红之前，你就尽量给我拿住。当然这个位置是有转红的意思，不过它继续上去，上去那你看形态，如果突破的话，你该追还是要追哦，这是超短线的一个手法。现在看到这个现象是，哈根阿西还没有转绿啊、哦，所以我估计有可能还是在区间震荡。除了这一个指标，还有一个就是四个小时的丝绸线，之前不是有跟大家讲过好几次嘛？这个位置它不是有踩了这一个丝绸线的六十 MA？ 那我在三号的时候也是跟大家讲，呃，我估计有可能上去，你不要去追，不排除这一波会回调到零点三八的位置，也就是两万一附近，就是它开始测这一个。六十 MA 啊，六十 MA 在测的时候，也是说明之前是一波很强的一波走势，趋势是整个多方的趋势开始有一点走成一个横向的趋势。那现在一个空方的趋势，在短线里面是一个空方的趋势，但是我的观点是长线还是一个多方的趋势啊。那目前没有看到他在测这个六十 MA， 我的观点是有可能还是区间震荡，你尽量低吸为主啊。什么时候我们看到它测六十 MA 的时候，那我的观点是，如果有压回，你就要确定它如果折力到位，有没有可能要开始进行一个突破？因为我们可以观察一下，上一次美联储加息五十个基点的时候，它不是走了一个短线的空头，从这个位置开始测六十的 MA， 这个位置也是开始在测，后面再压回来，其实它就是一个区间，只要突破，那这种位置有可能就是要开启。一波上涨的走势，现在有看到测这个，呃，空方趋势的六十 MA 吗？目前是没有，所以我的观点是，呃，如果要搞的话，你尽量低吸。然后我想跟大家聊一下这个狗狗币啊、哦，狗狗币前面两天也是跟大家讲零点零七九，是有开了一笔多单。我们看四个小时，它这边不是有一个倒压嘴的一个形态吧？这边是一个压头的眼睛，嘴巴张开嘛，其实这个嘴巴张开。以前不是有跟大家讲过，一般张开十根左右，大致有可能就会见底啊。所以这两个低点你又买的话，现在有可能会很煎熬啊。我也是在熬、啊，到底要不要给它守住？短期是有一点利润，所以这是在守。然后我们来观察一下，去年十二月份，当时狗狗币在低档的时候，也是有一个倒压嘴的走势，可以细心的去参考一下。比如说这个位置它跌完以后再跌，这边也是有一个压嘴张开的位置。放了十根左右，但是要金叉没金叉又涨了一次啊、哦，所
。所以我们观察一下，它这边当时压下来以后，这边其实也是横向的一个区间。才往上去突破。如果右侧的朋友，你如果耐心一点，也可以等这种位置啊。当然，像这种低吸的位置，有时候也不确定它到底会不会再往下破。比如说这个位置，它最终是破了一次又拉了起来，就类似一个头肩底的一个结构啊。我们可以画明显一点，就类似一个头肩底的结构。现在的一个区间，好的一点是它尽量不要把这个矩形给跌破。那至于日线，其实很明显的观察一下。现在是现在是没量啊，没量也是来了一根多方的吞噬。那这两个下影线的低点，其实日线里面很明显的观察，有可能是有支撑啊。就是这几天跟大家讲的，呃，有几个矩形，前面的这个矩形，它当时突破这几个高点的时候，突破这个高点的时候，这个高位的时候，现在是压回来，重新再踩这两个支撑区，就这一个下影线的位置，呃。尽量观察嘛，短线这个位置到底能不能给我撑住？还有，我们可以看一下，以太坊也是跟大家讲了有一段时间，一千五是很重要的一个支撑区啊，要买的话尽量在这个位置，就是一千七、一千六不要追。那现在压回来的话，大胆的买。然后我们来看一下四个小时，它也是有一个倒压嘴的走势啊，可以明显观察一下，这边有一个压嘴张开的位置，它也是放了十根左右。不过我们来看一下这个哈根艾希，其实也是一样，它目前还是没有放绿的情况下，有可能这边会不会横向一段时间，到时候看会不会往上去突破。另外，热线也可以明显的观察一下，以太坊也是有一个倒压嘴的走势，所以下来的话，我的观点是不建议去追空啊，你尽量这个位置以区间震荡为主来对待，不排除它有没有可能在等。美国的 CPI 会不会挖一个坑，重新翻到这个局限？其实整个长线还是一样，我建议朋友们都是以看涨为主啊。最后还是一样，可以点我们的 YouTube。